வணக்கம் வெக்டர் கால்குலஸில் இன்றைக்கி ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா எஃபெக்டர்னு ஒரு வெக்டராக கொடுத்துட்டு அதை இரோட்டேஷனில் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படி ப்ரூவ் பண்ணிட்டு அதிலிருந்து அதனுடைய ஸ்கேலார் பொட்டென்ஷியல் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இரோட்டேஷனில் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு கேர்ல் எஃப் டெல் கிராஸ் எஃப் வந்து ஜீரோ வெக்டர்னு ப்ரூவ் பண்ணும் கிராஸ் ப்ராடக்ட் போடணுன்னா ஒரு த்ரீ பை த்ரீ டிட்டர்மெண்ட் போட்டு ஃபஸ்ட் ரோவில் ஐஜிஏக்கே எழுதுங்க செகண்ட் ரோவில் இந்த டெல்லோட காம்பனண்ட் எழுதுங்க டோ பை டோ எக்ஸ் டோ பை டோ ஒய் டோ பை டோ இசட் தேர்ட் ரோவில் அந்த எஃபெக்டரோட காம்பனண்ட் எழுதுங்க ஐ காம்பனண்ட் ஒய் இசட் ஸ்கொயர் ஜே காம்பனண்ட் எக்ஸ் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் கே காம்பனண்ட் டூ எக்ஸ் ஒய் இசட் மைனஸ் டூ அதை எழுதுங்க இப்போ இந்த டிட்டர்மெண்ட் உங்களுக்கு எவாலேட் பண்ண தெரியும் ஐ வெக்டார் வேணும்னா இந்த ரோவையும் இந்த ரோவையும் இந்த காலத்தையும் விட்டுட்டு இந்த டூ பை டூ டிட்டர்மெண்ட் அப்போ டோ பை டோ ஒய் ஆஃப் இந்த எலமெண்ட் மைனஸ் டோ பை டோ இ செட் ஆஃப் இந்த காம்பனண்ட் போடணும் அதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் மைனஸ் ஜே வெக்டர் போடும்போது இந்த காலத்தையும் இந்த ரோவையும் விட்டுட்டு டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் இந்த காம்பனண்ட் மைனஸ் டோ பை டோ இ செட் ஆஃப் இந்த காம்பனண்ட் அதான் இங்கே எழுதியிருக்கு ப்ளஸ் கே வெக்டர் என்ட்டு இந்த ரோவையும் இந்த காலத்தையும் விட்டால் டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் இந்த காம்பனண்ட் மைனஸ் டோ பை டோ ஒய் ஆஃப் இந்த காம்பனண்ட் அதான் இங்கே எழுதியிருக்கு ஸோ அந்தந்த காம்பனண்ட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டினீங்கன்னா ஃபைனலாக அந்தந்த காம்பனண்ட்லேயே கேன்சல் ஆயிரும் ஜீரோ வெக்டர்னு கிடைக்கும் ஸோ எஃபெக்டர் வந்து டெல் கிராஸ் எஃப் ஜீரோ வெக்டராக இருந்தால் எஃபெக்டர் இரோட்டேஷனல் இப்போ இதோடைய ஸ்கேலார் பொட்டென்ஷியல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த எஃபெக்டரை டெல் ஃபைனு எடுத்துடுங்க டெல் ஃபைவோட டெஃபினேஷன் என்ன இருக்கும் ஐ டோ ஃபை டோ பை டோ ஃபை பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜே டோ ஃபை பை டோ ஒய் ப்ளஸ் கே டோ ஃபை பை டோ இ செட் இப்போ எஃபெக்டர் நமக்கு இது தெரியும் அதில் மூணு காம்பனண்ட் இருக்கு ஐ காம்பனண்ட் ஜே காம்பனண்ட் கே காம்பனண்ட் அதை எடுத்து எழுதுங்க எடுத்து எழுதி ரைட் சைடில் இதை எடுத்து எழுதுங்க இப்போ நமக்கு அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் காம்பனன்ஸை ஈக்குவேட் பண்ணுங்க அப்போ ஐ காம்பனண்ட் ஈக்குவேட் பண்ணும்போது டோ ஃபை பை டோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் இசட் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஜே காம்பனண்ட் ஈக்குவேட் பண்ணும்போது டோ ஃபை பை டோ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் கே காம்பனண்ட் ஈக்குவேட் பண்ணும்போது டோ ஃபை பை டோ இசட் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஒய் இசட் மைனஸ் டூனு கிடைக்கும் இப்போ அந்தந்த டேர்மை இன்டகிரேட் பண்ணணும் இப்போ இது இங்கே எக்ஸை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணணும் எக்ஸை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணும்போது ஒய் இசட் ஸ்கொயர் கான்ஸ்டன்ட் ஒரு எக்ஸ் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா வரும் ப்ளஸ் ஒரு இன்டகிரேஷன் கான்ஸ்டன்ட் வரும் நமக்கு இங்கே பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுங்கனால வர்ற கான்ஸ்டன்ட் ஒய் இசட்டில் இருக்கும் அதே மாதிரி டோ ஃபை பை டோ ஒய்னால் ஒய்யை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணோம் எக்ஸும் இசட் ஸ்கொயரும் கான்ஸ்டன்ட் ஒய்யை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணும்போது எக்ஸ் இசட் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய்னு கிடைக்கும் மைனஸ் ஒய்னு வரும் இந்த ஒன்னை இன்டகிரேட் பண்ணால் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒரு இன்டகிரேட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் இங்கே ஒய்யை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணதுனால எக்ஸும் இசட்டும் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் அடுத்தது தேர்ட் ஒன் இதை வந்து இசட்டை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணோம் இங்கே டூ எக்ஸ் ஒய் கான்ஸ்டன்ட் இசட்டை இன்டகிரேட் பண்ணால் இசட் ஸ்கொயர் பை டூ வரும் அந்த டூவும் இந்த டூவும் கேன்சல் ஆகி எக்ஸ் ஒய் இசட் ஸ்கொயர் வரும் இங்கே மைனஸ் டூ இருக்குது அதை இன்டகிரேட் பண்ணால் மைனஸ் டூ இசட் ப்ளஸ் ஒரு இன்டகிரேட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் வரும் இசட்டை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணுறதுனால அது அந்த கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் ஒயில் வரும் இப்போ இந்த மூணுலேருந்து இதெல்லாம் எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு இதை மட்டும் எடுத்து எழுதணும் எப்படி எழுதுறதுனா ரிப்பீட் ஆகிற டேமு விட்டுட்டு ரிப்பீட் ஆகிற டேமு ஒரே ஒரு தடவை கன்சிடர் பண்ணால் போதும் எக்ஸ் ஐ செட் ஸ்கொயர் மூணு தடவை இன் ரிப்பீட் ஆகிருக்குது ஒரு தடவை கண்டி எழுதிக்கிட்டால் போதும் டூ இ செட் ஒரே ஒரு தடவை தான் இருக்குது ஒரு தடவை எழுதுங்க ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒரு தடவை தான் இருக்குது அப்போ அதை ஒரு தடவை எழுதுங்க ப்ளஸ் ஒரு இன்டகிரேட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் சீனு வரும் ஸோ இது தான் ஸோ எத்தனை தடவை அப்பியர் ஆனாலும் சரி ஒரு தடவை அப்பியர் ஆனாலும் ஒரு தடவை தான் ரெண்டு தடவை அப்பியர் ஆனாலும் ரெண்டு தடவை ஒரு தடவை தான் மூணு தடவை அப்பியர் ஆனாலும் ஒரு தடவை தான் அந்த கா ஃப அந்த காம்பனண்ட்டை எழுதணும் அந்த ஃபங்க்ஷனை ஸோ அப்படி எழுதுனோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மூணு கான்ஸ்டன்ட்டு எலிமினேட் ஆகிரும் ஸோ இது தான் ஸ்கேலார் பொட்டென்ஷியல் ஃபைவ் இதோட இந்த ப்ராப்ளம் ஓவர் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு ப்ராப்ளத்தோடு சந்திக்கலாம